ఓకేనా ఓకే రైట్ సో ఈ దినదలో సోదర సోదరులే కళద వార నాం నోడదంత పాటగలన స్వల్ప నమ్మ గమనకి తందు నాం ముందు ముందు ఇరువంత పాటవన్న నాం గమనకి తోడన కళద వారదల్లి నాం నోడదంత విషయ ఏనంత నోడబేకాదరే దావీదన జీవన చరిత్రయల్లి నాం హేళదంకె నమగే సహోదరులు బరదిరువ పాటగలల్లి అధికవాగి సౌలన విచారవే నాం అతి హెచ్చాగి నాం నోడతా ఇదివి సో దావీదనకు సౌలుగు ఇరువంత ఒక వ్యత్యాసగలన ఎస్టో విషయగలన నాం నోడుకొండి ఈ దినదల్లును సౌదర సౌదరులే కళద వారదల్లి యావ రీతియ ఒక సౌలిన జీవనదల్లి ఒక ఒక విషయ ప్రారంభవాయితు దేవరు యావ రీతి అవర్న నడుసుద్రు యావ రీతి దేవరిగె మెచ్చిగె ఆగి ఇద్దంత సౌలను ఆతన జీవనద కొనేయల్లి ఒక అపమానద ఒక సావన్న అవను నోడోంతనాగిద్రు అంత నా కడద కళద వారదల్లిను నమ్మ ఒక ఆ పాటద ఒక విషయను ఇదే రీతి ఇత్తు అంత నోడుద్వి సో సౌలన ఒక విషయదల్లి ఏనంత నోడుద్వి అంటే కళద వారదల్లి ఆతను దేవరింద ఆరిసల్పట్టు ఆతన ప్రారంభదల్లి అవను దేవరిగె విదయనాగిత్తు ఒక విషయదల్లి అవను కొరత ఉల్లవనాగిద్ద అంత నాం కళద వారదల్లి నాం నోడుద్వి ఏను ఇదు ఒక విషయదల్లి అవను ఒక కొరతయన్న నాం ఆతన జీవనదల్లి నోడుతీవి అంటే ఎరడు మనసు ఇరువ ఒక వ్యక్తియాగి అవును కానల్పట్ట డబుల్ మైండెడ్ అంత ఇంగ్లీష్ అల్లి హేళ్తీవి సో ఈ ఎరడు మనసు ఇరువ ఒక వ్యక్తియాగి ఇవును కానల్పట్ట ఈ ఎరడు మనసు ఇరువ వ్యక్తి యావ రీతియ ఒక మనస్థితియల్ ఇదారే అంత నమగే సత్యవేదవు తుంబ స్పష్టవాగి నమగే తెలుస్తే సో ఎరడు మనసు ఇరువ వ్యక్తి ఆతన జీవనదల్లి చంచలవాగిర్తానే అంతను నాం నోడుద్వి సో ఆ రీతి సౌలన జీవితదల్లి ప్రారంభదల్లి ఆతను దేవర ఒక కరే దేవర ఒక ఆ చిత్తకి అనుసారవాగి నడియకే ప్రయత్న మాడద ఆదరె ఆతనల్లి ఇన్నొందు మనసిన ఒక ఆస ఏను ఇత్తందరే ఆతనను అథవా ఆతన స్వార్థతే ఆతనల్లి అతి హెచ్చాగి కానల్పడుతు అంత నోడుతీవి దేవరు ఆతనన్న హారసుకొండు ఒక అరసనాగి అవన్న కరదు ఆతనిగె అరసనిగె బేకాగిరువ ఎల్ల ఒక శక్తి పౌరష్యగలన్న ఆతన కొట్రు ఆదరె అవను కాలక్రమేణ దేవరు ఆతనిగె ఆజ్ఞాపిసిద విషయగలన బిట్టు వేరే కెలసగలను మాడకే ప్రారంభ మాడద అదు ఆతనల్లి ఒక హెమ్మయ్య ఒక విషయ ఉంటాయితు అంతను నాం సత్యవేదదల్లి ఆతన జీవన చరిత్రయల్లి నాం నోడుతీవి ఆ అదరకి ఒక ఉదాహరణ ఏనంద్రే ఆతను యావాగ ఆ సామవేల బరోదికే తడే ఆదాగ అవను ఆ యజ్ఞవన్న అల్లి దేవరిగె సమర్పిసిద అంత నోడుతీవి అదు దేవరిగె మెచ్చిగె ఆగిల్దిరో విషయ అంత నోడు సో ఈ రీతియ కార్యగలన నా ఒందందే నోడువాగ సహోదర సహోదరులే ఆతన ఒక మనస్థితి ఆ ఒక వికోపద మనస్థితి ఆగి అల్లి కానల్పడుతూ అది బదలావణ ఆయితు అంత నోడుతీవి సో ఈ రీతియల్లి నాం ఇల్లి సహోదరు నమగె కడద కడద వారదల్లి ఏనో ఒక బుద్ధిపాఠ తోర్సుద్రు అందరే దావీదనకు సౌలుగు ఇద్ద వ్యత్యాసదల్లి ఇది ఒక ముఖ్యవాద ఒక వ్యత్యాస ఇత్తు ఏనందరే దావీదను ఆతను సౌలుగింత ఒక ఘోరవాద పాపవన్న మాడుద్రును ఆతనన్న తందియ దేవరు నన్న హృదయకి మెచ్చిద మెచ్చిగె ఆగిరువంత ఒక భక్తను అంత హేళోదికి కారణ ఏను అంత నోడబేకాదరే తందియ దేవరు ఆ రీతియ ఒక ఆ మాతన్న హేళబేకు అంత హేళబేకాదరే అది తుంబా ఒక సత్యవాద మాతాగిరబేకు అవరు హృదయద హాళదల్లిరువంత ఒక మనసన్న నోడి అదన్న హేళువంత దేవరాగిదారే అంత నాం నోడుతీవి అంగిరువాగ సహోదర సహోదరులే అల్లి ఏను 
ದಾವಿದನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಾಂತ್ರ ಹೊಂದುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಆತನ ಬೆಳಹೀನತೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರು ಆತನ ಒಂದು ಹೃದಯದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ದೇವರ ಒಂದು ಭಯ ದೇವರ ಒಂದು ಅಹ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆತನು ಕೊಡುವಂತ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪಚ್ ಅವನು ಬಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಅಹ್ ದುಃಖ ಕೊಂಡ್ರು ಆತನ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜನರ ಭಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಜಯಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವೇ ಆಯ್ತೆ ವಿನಃ ಆತನ ಮನಸ್ಸಾಂತ್ರ ಹೊಂದುವ ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌಲನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾಲ ಸಮಯ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಸೌಲನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಪಾಡುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾಲ ಸಮಯ ಆತನು ದಾವಿದನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವೈರತ್ವದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಅಪರಾಧಿಯನ್ನ ಅವನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಅಪರಾಧಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನನ್ನ ನೋಡಿ ಆತನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೌಲನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಮನಸ್ಸು ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡದ ಸೌಲನ್ನು ದೇವರನ್ನ ಅಥವಾ ದೇವರ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ದೇವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮನಸ್ಸಾಂತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ಆತನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸದಾ ಇನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಅವನು ವಿಧೇಯನಾಗಿಲ್ದೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಆತನ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ದಿನ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಆತನ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ವೈರಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರ ಒಂದು ಆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಲನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಸೌಲನು ಎಂತ ಒಂದು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವನು ಅಂದ ಚಂದದಲ್ಲೂ ಅವನು ಅವನು ದೇವರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಅರಸನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆತನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಆತನು ಜನರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಾನು ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಂದ್ರೆ ಆ ಸೌಲನು ಆತನ ರಾಜಭಾರವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆತನು ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆತನ ಸತ್ ಮೇಲೇನು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ತಾವೀದನ
ತಯಾರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದದ ವಚನಗಳು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಏ ಏಳು ವರ್ಷ ಕಾಲ ದಾವಿದನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಸೌಲ ಸೌಲ ಆದರೆ ಸೌಲನ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಆತನ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಆತನಿಗಿದ್ದ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಆತನ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಸದಾ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡದ ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೌಲನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ವೈರಿಗಳಾಗಿರುವ ಪಿಲಿಸ್ತೀಯರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಈಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನೆ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲಿಸ್ತೀಯರು ಈಗ ಸೌಲನನ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಆ ರೀ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಲನಿಗೆ ಈಗ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಈಗ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆತನಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ದೇವ ಮನುಷ್ಯರು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು ಸೊ ಈಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆತನು ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ದೇವನಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯದಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಆ ತರನೇ ಅವನಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಠಿಣವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತನು ಆತನ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲಿಸ್ತೀಯರು ಈಗ ಆತನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆತನ ಎದುರಾಗಿ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ದೇವರ ಒಂದು ಪರಾಮರಿಕೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಆತನನ್ನ ನಡೆಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೌಲನು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಆತನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರು ಆತನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವ ವಿಷಯ ಇದೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಆತನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಆತನು ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡದ ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಗ್ನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಆತನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಆ ಆಗ್ನೆಯನ್ನ ಈಗ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೌಲನ್ನು ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಟಗಾತಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಮಾಟದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ರೀತಿಯ ಮಾಯಾ ಮಾಟ ಮಾಡುವ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಡೆಸ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಯಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಜ್ಞೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸೌಲನ್ನು ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರೋರನ್ನ ಆತನ ರಾಜ್ಯ
ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಸತ್ತವರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಬಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ ನಾನು ಆಕೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿ ಅವರು ಅತ್ತ ಅತ್ತ ಒಳಬ್ಬಳು ಅಹ್ ಇರೋದಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅವ ಅವ ಅಂದರು ಆಗ ಸೌಲನು ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಸರಿ ಸರಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಏಳು ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಸತ್ತವರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಬಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಹುಡುಕು ನೋಡಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಸತ್ತವರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ನೀ ಹುಡುಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡದವರಿಗೆ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಈತನೇ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸಿರುವ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಅದೇ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಂಬಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಹುಡುಕ ಕೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇದನ್ನ ಅವರು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈಗ ಸೌಲನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಆಜ್ಞೆ ಬಂದಿಲ್ದೆ ಇರುವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ನನಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನ ಆತನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಸಾಮುವೇಲನನ್ನ ಈಗ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ಲೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈತನಿಗೆ ಈ ಮಾಟಗಾತಿ ಅಥವಾ ಮಾಯಾ ಮಾಟದ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಈತನಿಗೆ ಗಮನ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಅರಿವಿತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಅರಿವು ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ಆತನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಮಾಟಗಾತಿ ಒಬ್ಬಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೋಗಿ ಆತನಿಗೆ ಆ ಆ ಒಂದನೇ ಸಮಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಈ ಪಾಠ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀನ ಅವನು ಆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನ ಆ ಆಕೆಯನ್ನ ಸಾಯಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರುವ ಸಾಮವೇಲನ್ನ ಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಸೊ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇಲನ ಒಂದು ಆಗ್ನೆಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಆತನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾದ ಸೌಲನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಕರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಾಮವೇಲನ್ನ ಕರೀರಿ ಅವರು ನನಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಪಿಲಿಸ್ತೀಯರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ನಾನು ದಾಳಿ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜಯ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಸೋಲ್ತಿನ ಅಂತ ನನಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇದು ತಂದೆಯ ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಒಂದು ಬಲವನ್ನ ಮರೆತು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮವೇಲನ ಮೇಲೆ ಆತನ ಭರವಸೆ ಬಂತು ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸತ್ತಿರುವರು ಎದ್ದು ಬಂದು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಆಗ್ಲೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಂಬದವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕೆ ಆತನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಆತನು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಠಿಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿ
ದುಃಖಗೊಂಡು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ನಾವು ಮನಸ್ಸಾಂತರ ಹೊಂದುವ ಒಂದು ಜನರಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅಂತನು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇಳ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಆತನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೈತಾನನ ಸೈನಿಕರು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಜ ರೂಪಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಮವೇಳನ ತರ ಅವ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅವರ ಜೊ ಅವರ ಅವರ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆ ಆಗ ಸೌಲನ್ನು ಸಾಮವೇಲನ್ನ ನೋಡ್ದ ಅಥವಾ ಸಾಮವೇಲನ ಆತನು ನೋಡ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಚನ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಮವೇಲ ಸಾಮವೇಲನ್ನ ನೋಡ್ದ ಅಂತ ವಚನ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಮ ಸೌಲನ್ನು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ನ ನೋಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಉಡುಪು ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಾಲ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಈತನಿಗೆ ಓ ಆತನು ಸಾಮವೇಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈತನಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಆಯ್ತು ವಿನಃ ಈತನು ಆತನ ಮುಖ ಮುಖವಾಗಿ ನೋಡೋದು ನೋಡೋದು ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈತನು ನಡೆ ಈತನು ನಡೆಯಲು ಈತನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅವನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠವನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈಗ ಸಾಮವೇಲನಿಗೆ ಸಾರಿ ಸೌಲನಿಗೆ ಯಾರು ಎದುರುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ದೇವರು ಎದುರುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸೊ ದೇವರೇ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಹಂಗಿರುವಾಗ ದೇವರ ಜೊತೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವನು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿನೆ ಆತನು ನಡೆದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನಾನು ನಾವು ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀವ ಅಥವಾ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀವ ಅಂತನು ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸೌಲನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಆತನ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಪಮಾನ ಅಥವಾ ಘೋರವಾದ ಒಂದು ಮರಣ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದವು ನಮಗ್ ತಿಳಿಸ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನ್ ಅರಿವಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕರೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆತನು ಆತನನ್ನೇ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆತನ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಪಡೆ ಆಯ್ತು ಆತನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಠಿಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳೇನಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೌಲನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ವಚನಗಳು ಏನ್
ವೈ ವಿರೋಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಆತನು ಹೊಡೆದಾಡಿ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಆತನು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಆತನನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆತನನ್ನ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನು ಆತನ ಒಂದು ಖಡ್ಗದಿಂದನೆ ಆತನು ಆತನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಆತನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಅವನು ತೆಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಲನ್ನು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಆತನ ಜೀವನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ತಗೊಂಡ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಇದು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪಿಲಿಸ್ತೀಯರು ಆತನನ್ನು ಆತನು ಜೀವನ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಯ ಸೌಲನಲ್ಲಿತ್ತೋ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಆತನ ದೇಹವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅಪಮಾನದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆತನ ಅವರು ಆ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಆ ದೇಹವನ್ನ ಆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಆತನ ಕವಚವನ್ನ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಜಯ ಜಯಘೋಷದ ಒಂದು ಬಾವುಟವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇಡೀ ಬಿಳಿಸ್ತೀರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆತನ ಸತ್ತಿರುವ ಹೆಣವನ್ನ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅವರ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅದನ್ನ ಆ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅಮಮಾನದ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆತನ ತಲೆಯನ್ನ ಖಡ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಡೆದು ಅದನ್ನ ಇಡೀ ಪಿಲಿಸ್ತೀಯರ ಒಂದು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಈ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿ ತರ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಿಲಿಸ್ತೀಯರು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ವಚನಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೇಹ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗೋದನ್ನ ಒಂದು ಪಂಗಡದ ಜನ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖಗೊಂಡು ಅವರು ಆ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ತಗೋಬಂದು ಅವರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಅವರು ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಜನ ಇದ್ರು ಇದು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬೇಶ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವಿತ್ತು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಜಾಬ್ ಆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ವಚನಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಬೇಸಿಯರು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಆ ಯಾಬೇಸಿಯರು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರೇ ಆ ಒಂದು ಪಿಲಿಸ್ತೀಯರು ಕೊಡುವಂತ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಅವಮಾನವನ್ನ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಆ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಆ ಪಿಲಿಸ್ತೀಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊ ಬಂದು ಆ ದೇಹವನ್ನ ಸುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ಈ ಜನ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನ್ನು ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಯಾಬೇಸಿಯರನ್ನು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸೌಲನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸಮಯ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಪಾಡಿರುವ ಸೌಲನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೌಲನಿಗೆ ನಡೆದ ಆ
ಆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌದ್ರ ಸೌಹೃದ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯಾಬೇಸಿಯರು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌಲು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಅವರು ಮರಿ ಮರಿತಿದೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಮರಿಯದೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌದ ಸೌಹೃದ ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದೇ ಸಾಮ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದಷ್ಟು ವಚನಗಳನ್ನ ಓದೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಿಂದ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಸಾಮವೇಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಆಗ ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ ಸೌಲನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವನು ಸತ್ತವರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸುವವರನ್ನು ಬೇತಾಳಕರನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಸೌಲನು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ದೇವರು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾಯಾ ಮಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಜನರನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲ ಜೊತೆ ಬಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಮಾಟಗಾತಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಸೌಲನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ಸಾಯುವಂತೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಉರುಳೊಡ್ಡು ರೇಖೆ ಅಂದಳು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಆ ಮಾಟಗಾತಿ ಗೊತ್ತು ಸೌಲನು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದೇ ಸೌಲನು ಆ ಮಾಟಗಾತಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನನ್ನ ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಆಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಆಗ ಸೌಲನ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡಿ ವಚನ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಲನು ಯಹೋವನಾಣೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ದಂಡನಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ಯಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದನು ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಚನವನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಈತನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಘೋರವಾದ ತಪ್ಪು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಮೀರುವ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಆದ್ರೆ ಆಕೆಗೆ ಏನು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಜ್ಞೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡ್ತೀವ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆನೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಕ್ರೋಪದ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೌಲನು ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಕಡೆಗೆ ಆತನ ತಿರುಗಿದ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾದ ಒಂದು 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 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೌತ ಸೌಲನ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದ್ರು ಅದರ ಅಂತ್ಯ ತುಂಬಾ ಗೌರವವಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೂ ನಾವು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆ ಆ ನಮ್ಮ
ಅಭಿಲಾಷೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಶರೀರದ ಭಾವಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನಾವು ಸೌಲರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಸೌಲನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದಾವಿದನನ್ನ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ಸೌಲನಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಯ ದೇವರು ಕೊಟ್ರು ಆತನು ತಿರುಗೊಳ್ಳೋದ್ ಆತನು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ದೂರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಎರಡು ಸರಿ ಮೂರು ಸರಿ ಆತನು ಪಕ್ಷಾತಾಪ ಪಟ್ಟ ಆದರೆ ಆತನು ದುಃಖ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಸಮಯವೇ ಇತ್ತು ಮನ ವಿನಃ ಮತ್ತೆ ಆತನು ಅದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ಬಂದ ಅಂತ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಸೌಲನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಆತನ ಜೀವನವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಂತರ ಅವನು ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವನು ಮುಂದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎರಡು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತನ ಜೀವನವನ್ನ ಅವನು ನಡೆಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಚನವನ್ನ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಮ್ ಬ್ರದರ್ ಆಗ ಸ್ತ್ರೀಯು ನಿನಗೆ ಯಾರನ್ನು ಬರಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಲು ನೀವು ಈಗ ಯಾರ್ ಯಾರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ ಸತ್ತಿರೋರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಾಮವೇಲನ್ನ ಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಚನ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ಎನ್ನಲು ಸಮವೇಲನನ್ನು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಸಮವೇಲನನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಸೌಲನಿಗೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದೇಕೆ ನೀನು ಸೌಲನಲ್ಲವೋ ಅಂದಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲ ಬ್ರದ ಅರಸನು ಹೆದರ ಬೇಡ ನಿನಗೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ಒಬ್ಬ ದೇವನು ಬರುತ್ತಾನೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಹಾ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ಒಬ್ಬ ದೇವನು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಕೊಟ್ಟಳು ಅವನು ತಿರುಗಿ ಅವನ ರೂಪ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆಕೆಯು ನಿಲುವಂಗಿ ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಮುದುಕನು ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು ಅವನು ಸಮೂಹನೇ ಎಂದು ಸೌಲನು ತಿಳಿದು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಲನು ಸಾಮವೇಲನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಓ ಈತನು ಸಾಮವೇಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ವಚನಗಳನ್ನ ನೀವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೌಲನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನಾದಾಗಿ ಮಾಟಗಾತಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಪರಾಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಧೇಯನಾಗಿತ್ತು ಆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮೀರುವ ಅರಸನಾಗಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌಧ ಸೌರಡೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅತಿಯು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಸೌರನು ಕೊಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಸೌಲನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜೀ ಏನ್ರಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಜ್ಞೆ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಹೋವ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಜ್ಞೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಅವ್ರ ಸಂಗಡ ಇಟ್ಟ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆತನು ಭಾವಿಸಿದ್ನ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಏನ್ರಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ವಿಕೋಪವಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆತನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ಆತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆತನಿಗೆ ರೂಢಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿ ಆದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಅವನು ಬಂದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆ
ಸೌಲನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆತನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೌಲನನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಆಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಸೌಲನ ಜೀವನವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಾಟ ಜ್ಞಾತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಊಟ ಅಂತ ನೀವು ವಚನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎತ್ತನ್ನ ಓರಿನ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಅವರು ಊಟ ಉಪಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೌರು ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಆ ಮಾಟಗಾತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌಲನ ಸೌ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಸೌಲನು ಎಷ್ಟ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆತನ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಓಡಿಸಿರುವ ಸೌಲನು ಈ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆ ಸೀತಾರಣ ಒಂದು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆತನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಸಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕಠಿಣವಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇರ್ತದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಸೌಲನ ಒಂದು ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಮ ಸೌಲನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಒಂದ್ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಅವಕಾಶವಲ್ಲ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಸಾಮುವೇಲ್ ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅನೇಕ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇಲನ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆತನು ಸಾಮವೇಲನ ಇತ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಾಮವೇಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನ ಎಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೌಲನು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಓದಿದ್ವಿ ಆ ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ಆಮೋಸ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಓದೋಣ್ರಿ ಆಮೋಸ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಆದ ಕಾರಣ ಇಸ್ರಾಯೇಲೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾಡ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೋದಮ್ ಗೋಬರುಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿದಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಕೆಡವಲು ಉರಿಯಿಂದ ಎಳೆದ ಕೊಳ್ಳೆಯ ಹಾಕಿ ತೀರಿ ಹೀಗೂ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರು ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಮೋನು ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಆದ ಕಾರಣ ಇಸ್ರಾಯೇಲೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲೆ ನೀ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಬರುವಿಕೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೋ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ರೀ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಬರುವಿಕೆಗೆ ನೀನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಚನ ಇದು ಆಮೋಸ್ ಪ್ರವಾದಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಗ ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರ ಬರುವಿಕೆಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಈ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಸಾಯುವ ಒಂದು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವ ಅಥವಾ ದೇವರ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಯುವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ದಿನಾನು ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಕಿಗೆ ಪುಟ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ
ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲರೇ ದೇವರನ್ನ ನೀವು ಎದುರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೇವರು ಬರುವ ದೇವರನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಚಾರ ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮೀಕ ಇಸ್ರಾಯೇಲಾಗಿರುವ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೇವರು ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸಾಯುವ ಗಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂತರ ಹೊಂದುತ್ತೀವ ಅಥವಾ ದೇವರ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯವು ನಾನಾ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗ ನಾವು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಚನಗಳನ್ನ ಓದುವಾಗ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ವಚನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ದೇವರು ಆವಾಗ ಮನಸ್ಸಾಂತರದ ಒಂದು ಹೃದಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಸೌಲನಿಗೆ ಸಾಮವೇಲನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಅವನು ಕಲೆ ಕಲಿತಿದೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇನೆ ದೇವರು ಸಾಮವೇಲನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ದಾವಿದನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮವೇಲನಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸಾಮವೇಲ ಸೌಲನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ನೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದ್ರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೌಲನ ಒಂದು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವನ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ದೇವರು ದಾವಿದನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಆತನ ಹೃದಯ ತುಂಬಾ ಕಳವಳಕೊಂಡು ಆತನಿಗಿದ್ದ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಅಥವಾ ಆತನಿಗಿದ್ದ ಒಂದು ಆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಆತನ ಕಳಗೋತ ಕಳಕೋತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಪಕ್ಷಾತಾಪ ಪಡೆದೆ ಆತನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇವರು ದಾವಿದನನ್ನ ಹೆಬ್ಬಿಸಿದ ದಾವಿದನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಲನ್ನು ಮಾರ್ಪಡೆಯಾದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆ ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆ ಯಾವಾಗ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸಾಂತರ ಹೊಂದದೆ ಇರುವಾಗ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ನಮಗೆ ದೇವರು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಸಹೋದರರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಕಟ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಸೌಲನ ತರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಂತರದ ಒಂದು ಪಕ್ಷಾತಾಪ ಇಲ್ಲದೆ ಭಯದ ಒಂದು ಪಕ್ಷಾತಾಪ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ದಾವಿದನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸಾಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿ ನಾವು ದೇವರ ಕೈಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅರಿಕೆ ಇಟ್ಟು ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಆತನು ಕೊಡುವಂತ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದು ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ನಡೆಯುವ ಮನುಷ್ಯರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಲನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದ ಜನರಾಗಿಲ್ದೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಜನರಾಗಿಲ್ದೆ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಸರಿಯಾಗಿರಲ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆನೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸರಿಯಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅವಕಾಶಗಳು ಅನೇಕ ಸಿಗತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠಗಳು ಅನೇಕ ಸಿಗತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಗಮನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಮಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಹೊರಗಿಲ್ಲ ಒಳಗಿರುವ ಯುದ್ಧ
ನಾವು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ಎದುರಾಗಿ ನಾವು ಆ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಘೋರವಾದ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದಾವಿದನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆತನ ಮನಸ್ಸುನು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಅವನು ನಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಭಿಕ್ಷೆವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂರಿಯಾನ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ಒಂದು ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಆತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಇಟ್ಟಿದ್ನೋ ಆ ಸೈನಿಕನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಮೂಲಕಾನೆ ಏನ್ರಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಎಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಹೆಂಗಿದ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಯುದ್ಧದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕರೆದ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಆತನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿರುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಾವಿದನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ದಾವಿದನಿಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದೇವರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ದಾವಿದನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನು ಆತನನ್ನ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ನೀವು ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ತೊಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನ ಆ ಬೆಚ್ಚೆಬನ ಮಗನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಅವನು ದಾವಿದನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌದ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಶರೀರದ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೆಲೆಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಹುಡುಕದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೌಲನ ತರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಜಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೋದ್ನಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ದೇವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೇಳಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಯುವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗತ್ತೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಈ ಪಾಠ ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ ಸೊ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ಆ ಸೌಲನ ಆ ಕಡೆಯ ಆ ಕೊನೆ ಒಂದು ಆ ದಿನಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಬರೆದಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಆ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠಗಳು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆ ಸಹೋದರಗಳು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಗಳು ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೋ ಶನಿವಾರ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸುಪ್ರೀತ್ ಬ್ರದರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದಾರೆ ಇದ್ದೀರಾ
ಬ್ರದರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಬ್ರದರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹ ಬಿಟ್ಕೊಂತೇನೆ ಪಾ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ತಂದೆಯಾದವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಅವರು ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ತೆಳಿಯುವಾಗಿ ಕುಂತುಕೊಂಡು ಇದುವರೆಗೆ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹ ಬಿಟ್ಕೊಂತಾನೆ ಪಾ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ಬೇರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಪರ್ಯಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರನ್ನು ತಪ್ಪು ಏನಾದ್ರೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾವು ಬಾವಿದನ್ನ ಇರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಓಟ ಓಡಿ ಮುಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂತೇನೆ ಪಾ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪರಲೋಕ ತಂದಿ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್ 